राजू ये टेबल टेनिस खेलने वाले चेस खेलने वाले सब लोग जा चुके हैं और ये दोनों नमूने यहाँ पे कैरम खेल रहे हैं अगर भीड़ नहीं हुई है और शर्मा की नजर इन पे पड़ी ना तो गड़बड़ हो सकती है उससे दादा वैसे हमें इसका अंदाजा था कि आज दोपहर को क्लब हाउस में कोई नहीं होगा मुझे डर इस बात का है कि अर्षद भाई पहले से इतने टेंशन में दिख रहे हैं ना तो शर्मा ने अगर उनको आंख उठाकर भी देखा ना तो ये और डर जाएंगे डकू भाई तो वो कुछ अलग से गड़बड़ ना कर दे पर हमारे पास और कोई चारा है भी नहीं दादा मम्मी क्या कहती है याद है ना कि जब किसी मुसीबत का सामना करना हो तो साई बाबा का नाम लो ओम साई राम ओम साई राम ये पंडित मेरे फोन की तरह ना तू भी साइलेंट मोड पे हो जा और टेंशन मत ले याद है ना राजेश भाई ने क्या कहा है हमें हर हाल में केवल कैरम खेलना है ओके मेरा मेरा हाथ कांप रहा है यार तुमको पता चल जाएगा तो मैं पंटर पंटर टेंशन मत ले मैं हूं ना हम सब है टेंशन मत ले तू केवल कैरम खेल देख ऐसे ये ये मारा <laughs> अरे यार मां कसम इन दोनों को घर से बाहर तो क्या घर में भी बाहर निकालना पापे राजू इनका कुछ कर यार मैं 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 संभालता हूं इन दोनों राजू राजू वो आ गया तू निकल दोनों को छोड़ लगता है यही है सब मुझे भी लगता है अर्षद अग्रवाल तुझे क्या हुआ वो अर्षद अग्रवाल उसी से तो मिलने आया हूं सॉरी वो जूतों में थोड़ी गंदगी लग गई थी इसीलिए थोड़ा सहारा दिया खेलो खेलो इन दोनों को सिक्योरिटी में रखा है क्या नहीं नहीं शर्मा साहब नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है मतलब वो बीके सीपीएल में पिछले साल हार गए थे तो दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हैं क्या बीके सीपीएल क्या बीके सीपीएल वो बड़ों का कैरम प्रीमियर लीग होता है ना सर ये सोसाइटी में होता है आप बैठिए सर आप आराम से बैठिए अरे आराम से बैठने का टाइम नहीं है भाई वो लेडी बार बार फोन करी है दिल्ली से जल्दी से पैसे दे मेरे को असली हिस्सा तो वही ले जाएगी उसमें से मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ लाना दे ये पूरे पैसे है सर नहीं सर वो वो जो लेडी है वो ये पैसे लेने के बाद मुझे जाने देगी ना वैसे तो आपको पता है ना कि मैं तो कसूरवार हूं नहीं तो क्या कसूरवार नहीं हूं कसूरवार नहीं हूं तो फंस गया है ना तो पैसे देकर बाहर निकलना जमे ले से तू फैमिली वाला आदमी है तू समझ अगर तेरा वो वीडियो वायरल हो गया ना तो जब से पहले तेरे परिवार वाले ना तेरी बैंड बजा देंगे नहीं सर नहीं सर वो फुटेज क्लियर मिल रहा है ना यस यस मिस्टर वागले साउंड रिकॉर्ड हो रहे ना जी 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 मनोज जादा ने वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया है ओके ओके कैरी ऑन और हाँ याद रखना मिस्टर वागले हमें सारे प्रूफ चाहिए और इंस्पेक्टर हमें सिर्फ इस आदमी को नहीं पकड़ने इसके पूरे गिरोह को पकड़ना है ओके और ध्यान रखिएगा फुटेज बराबर मिलता रहे जी 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 आप कॉल कट मत कीजिए कॉल पर रहिए सर नहीं सर सच बात तो ये कि पुलिस क्राइम ब्रांच केस ये सब तो बाद में है लेकिन मतलब इज्जत खोने के डर से मेरे जैसे इज्जतदार लोग आप जैसे लोगों को पैसे दे देते हैं ना सर क्या क्या लग रहा है तुझे क्या मतलब है मेरे जैसे लोग तुझे क्या लग रहा है मैं उस लेडी के साथ मिलकर तुझे चुना लगा रहा हूँ ये याद रख तेरी वजह से एक मासूम लड़की ने अपनी जान दी है 
उसकी आत्महत्या का वीडियो और उसके एफ आई आर की कॉपी मैंने तुझे तेरे फोन पे भेजी है चेक कर नहीं है सर आप जैसे लोगों से मेरा मतलब आप और उसकी माँ से नहीं था आप जैसे लोगों से मेरा मतलब था आप और आपके क्राइम ब्रांच के वो दूसरे इंस्पेक्टर सर वो इंस्पेक्टर कुमार यार कौन इंस्पेक्टर कुमार अब कौन से दूसरे इंस्पेक्टर कुमार सर गलती गलती हो गई गलती गलती हो गई मिस्टर वागले वो सीसीटीवी एरिया के बाहर चला गया उसे किसी भी तरीके से सीसीटीवी एरिया में लाना होगा एक एक दादा दादा अंदर लेकर आओ से शर्मा जी मैं क्या बोलता हूँ आप उठ के क्यों आ गए बैठ के बात करते हैं ना सर दो मिनट बैठ के बात करने का टाइम गया सर पहले मुझे ये पता कि इंस्पेक्टर कुमार कौन है कौन है ये सर वो इंस्पेक्टर उरी का फोन सर उरी का फोन हेलो हेलो हाँ इंस्पेक्टर कुमार सर पैसे रेडी है आप क्यों दूसरे इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं पे? नहीं पहला मैं ही पहला हूँ और दूसरा कोई है ही नहीं बोल उसको देखा इंस्पेक्टर कुमार नहीं नहीं देखिए इंस्पेक्टर शर्मा कह रहे हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं आ, नहीं स, स, सर एक काम कीजिए बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आप यहाँ आ जाइए आप यहाँ आ जाइए आ जाइए जी क्या चेक कर रही है क्या नाटक चल रहा है कौन है इंस्पेक्टर कुमार मुझे क्या मालूम ये तो आप मुझे बताएंगे ना कल मैं आपसे मिलकर निकला तब मुझे क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर कुमार का फोन आया उन्होंने मुझसे कहा कि उस लड़की का केस उनके पास है, है? अरे उन्होंने तो मुझे फोटोग्राफ भी दिया सुसाइड के दिखाओ दिखाओ तो नेटवर्क नहीं है अरे ना सर सर ये देखिए सर पे ऐसी फोटो तो कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड करके भेज सकता है तेरे को समझ में नहीं आता ये फ्रॉड है असली क्राइम ब्रांच ऑफिसर मैं हूँ पैसा मुझे दे और कान खोल के सुन इस केस में कोई दूसरा क्राइम ब्रांच ऑफिसर नहीं है सही कह रहा है चपड़ गंजू दूसरा कोई क्राइम ब्रांच वाला ऑफिसर नहीं है एक ही है और वो मैं इंस्पेक्टर कुमार देख क्या रहा है नकली क्राइम ब्रांच वाले ए हर्षद अग्रवाल तो पैसों का पाउच इधर ला चल ये लो ये लो ये लो अबे रोक कौन है तू बहरूपी है असली क्राइम ब्रांच ऑफिसर मैं हूं असली क्राइम ब्रांच ऑफिसर मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं असली क्राइम ब्रांच ऑफिसर मैं हूं मैं हूं इंस्पेक्टर शर्मा एक 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 मिनट देखिए शर्मा साहब कुमार साहब पैसे तो रेडी है लेकिन मैं यकीन किसका करूं? अबे तेरे को समझ में नहीं आ रहा चूना लगा रहा है तुझे इधर आ। इतना मत छटपटा हटा सावन की कटोर सीटी से पता कौन है तू? जिस स्कूल में पढ़ते हो ना उस स्कूल का प्रिंसिपल हूं मैं अरे चल पैसे दे इधर ये लो अबे बैग इधर दे बैग इधर अबे वायरल करूं क्या तेरा वीडियो मैं भी कर सकता हूँ वीडियो वायरल करता हूँ मैं मेरे पास में एक रास्ता है हाँ बोल देखिए मैंने उस लेडी को पचास हजार रुपए दिए थे तो आप दोनों में से जो भी उस लेडी के साथ टच में है वो मेरे पैसे मुझे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वही इंस्पेक्टर है जो मुझे इस सुसाइड केस से बचा सकता है और ये दस लाख के साथ में वो पचास हजार रुपए में रोकड़ा दे दूंगा ना तू करेगा कॉल कर 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 भाई कर ना बात कर रहा है मैं ही कॉल कर सकता हूं हसी ना लफड़ा हो गया ला अरे मेरे को लगता है अपना वो राइवल कहेंगे ना खान वाला सीने लोचा किया है तो एक काम कर पचास हजार रुपये उसी अकाउंट पे वापस से ट्रांसफर मार ये ज्यादा मचमच मत कर मेरे को दस लाख रुपए रुकड़ा दिख रहा है ए ताबड़ तोड़ भेज ये छोटे पीछे पीछे हट एक मिनट में वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे फिर तुझे यकीन हो जाएगा कि असली क्राइम ब्रांच ऑफिसर मैं हूं 
मैं ही उस लेडी के टच में हूं और मैं ही तुझे बचा सकता हूं सुना मैसेज आ गया चेक कर पचास हजार रुपए आ गए देखा <laughs> इसका मतलब आप ही है वो असली क्राइम ब्रांच ऑफिसर इंस्पेक्टर शर्मा और नकली इंस्पेक्टर और फ्रॉड भी क्या बकवास कर रहा है और आप ही की तरह ये पैसे भी नकली सही क्या बकवास कर रहा है अरे 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 सुन लीजिए सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं आपके भले के लिए बोल रहे हैं सुन लीजिए सुनाइए क्राइम ब्रांच अबे झापड़ी की तेरा बहन तो मैं उसी दिन बजा देता जिस दिन तू मुझे पहली बार मिला था वो तो हमें चाहिए था कि तू तेरे उस गैंग के मेंबर को फोन करे जिससे हम उस तक भी पहुंच पाए क्योंकि तुम लोग तुम्हारे फोन में कोई नंबर तो रखते नहीं हो ना लेकिन अब उन्हें जो लास्ट कॉल किया है उससे पुलिस तुम्हें ऐसे आटे में लेगी ना तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी दादा तो पचास हजार वापस लाने का आइडिया तो हमारे प्लान में नहीं था <laughs> राजू क्लाइमेक्स में कोई ट्विस्ट है तो मजा आता है ना <laughs> अर्षद अग्रवाल ये ले तुम्हारा फोन और पचास हजार रुपए गिफ्ट एक मिनट तो हर्षद अग्रवाल ये और तू मनोज वागले मेरा बड़ा भाई मैं राजेश वागले और मैं सुई दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा एडवोकेट हर्षद भाई मैंने कहा था ना आपसे कि ये जो फ्रॉड होते हैं ना इनकी नजर सिर्फ पैसों पर होती है वीडियो में कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है इससे इनका कोई वास्ता नहीं होगा ए, चल कहा भाग क्या बात है मिस्टर वागले देखिए कैसे तोते की तरह अब हम सब कुछ उगलवाते हैं राजेश भाई आपने सच में पुलिस बुलाई थी हाँ अर्षद भाई क्या हम पुलिस की सिर्फ मदद कर सकते हैं आगे की जो कार्रवाई होती है वो उन्हीं को करनी होती है हवलदार क्यों दयाला वेरी गुड और हर्षद भाई आपको जो बदनामी का डर लग रहा था ना सिर्फ इस वजह से हमने पुलिस को रिक्वेस्ट करके पहले आने से मना कर दिया था और पंटर वैसे भी ये पूरा प्लान हिंदी फिल्मों से प्रेरित है और हिंदी फिल्मों में पुलिस हमेशा लेट ही आती है ना <laughs> तो भी लेके जाओ चलिए सब हे तिवारी व्हाट अच्छा राजू पुलिस रिपोर्ट में हर्षद को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा तो सबकी फैमिली को सच पता चल जाए नहीं अगर हर्षद भाई चाहे तो हम उनका नाम गोपनीय रख सकते हैं नहीं सर मेरे पास तो दक्कू राजेश भाई और मनोज भाई जैसे दोस्त थे लेकिन अगर किसी और के साथ ऐसा होता तो तो उसे तो मरने की नौबत आ जाती नहीं सर मैं मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा क्योंकि अगर मेरे रिपोर्ट लिखवाने से कई लोग ऐसे ट्रैप से बच सकते ना तो मैं मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा लेकिन टेंशन सिर्फ इस बात का है कि मेरा वीडियो उसके पास पड़ा है वो कहीं से भी वायरल हो सकता है यही तो गलत फहमी है आप लोगों की कोई भी सोशल साइट इस तरह के वीडियोस वायरल नहीं करता ना ही ये लोग ये वीडियो किसी को भेजते हैं इनका खेल तो बस आप लोगों को डरा धमकाकर आपसे पैसे उगलवाने तक का ही है फिर भी हर्षद भाई अगर आपको लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे 
उसका इलाज भी है मेरे पास मैं मानता हूं ये मुझसे गलती हुई है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड समझ कर ही सही लेकिन मैंने भी चैटिंग करके गलत तो किया ही ना इसलिए मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से दिल से माफी मांगता हूं सॉरी मुझसे गलती हुई देखिए मेरे साथ जो हुआ ना वो वो किसी के भी साथ हो सकता है आपकी गलती हो या ना हो आपको सबसे पहले यह याद रखना है कि कोई भी अननोन नंबर इंटरनेशनल कॉल या या सोशल मीडिया वहां पर कोई भी मैसेज या कॉल आए आपको उठाना नहीं है अगर अगर आपसे एक गलती हो जाती है ना तो तो डरना नहीं है वरना ये लोग आपको और डराएंगे और ये डर डरी उनका सबसे बड़ा हथियार है जैसे कि मेरे साथ हुआ जिस तरह से वो शर्मा नकली क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनकर उस उस लड़की की मौत का झूठ कहा उसने मुझसे और मुझे डरा है ऐसे ही आपको अलग अलग तरीके से भी डरा सकते हो लोग और हाँ अगर वो लोग आपको कोई लिंक भेजे और कहे कि ये ऐप डाउनलोड करो तो कभी मत करना आपका फोन हैक कर लेंगे वो वो सारे कांटेक्ट उनके पास चले जाएंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे जैसे मुझे किया कि वो वीडियो तुम्हारे सारे कांटेक्ट में भेज देंगे किसी किसी केस में वो लोग आपको ये भी धमकी देंगे कि आपका वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे लेकिन यकीन मानिए उनमें ऐसा कुछ करने की ताकत ही नहीं क्योंकि उनको तो पैसों से मतलब है चाहे सामने वाले की जाने क्यों ना चली जाए अगर आ, आपने उनकी ब्लैकमेलिंग को सच मानकर पैसे ट्रांसफर कर दिए ना तो तो बार बार आपको परेशान करे और तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक आप कोई गलत कदम ना उठा ले इसीलिए सही कदम यह है कि अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो गई तो आप बिना डरे अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों से इस बारे में बात करें अगर यह पॉसिबल नहीं है तो तो पुलिस में कंप्लेंट करें क्योंकि पुलिस आपकी गोपनीयता को ध्यान में रखकर आपकी मदद करेगी और एक बार फिर से मैं अपनी पत्नी बच्चों और, और दोस्तों से दिल से माफी मांगना चाहता हूं ज्योति मैं सच बोल रहा हूं मैम मेरा ऐसा वैसा कोई रहता नहीं था सॉरी सॉरी हर्षद भाई ज्योति भाभी को अच्छा लगा है कि आपने अपनी गलती ऐसे सबके सामने मानी पर एक बात आपको ही नहीं दुनिया के हर मर्द को याद रखनी चाहिए कि अपनी बीवी से छुपा कर किया गया कोई भी काम कभी ना कभी किसी ना किसी तरह उसे पता चल जाएगा तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ करो ही मत और अगर हो भी जाए तो पत्नी को सच सच बता दो माना कि वो दो पल नाराज हो जाएगी तलवारबाजी कर लेगी पर फिर आपकी ढाल भी वही बनेगी राजेश भैया दक्षेश भैया थैंक यू इस मुश्किल वक्त में हमारे हर्षद के साथ खड़ा रहने के लिए थैंक यू इन फैक्ट uh, इस प्लान की सफलता के पीछे 
मनोज दादा का भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो थैंक यू मनोज दादा के लिए भी बनता है थैंक यू मनोज भैया पिछले कुछ दिनों से ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे क्राइम सीरियल के एपिसोड चल रहे हैं <laughs> अननोन नंबर है देखो सावधान रहे सतर्क रहे वरना अगला नंबर आपका हो सकता है इसलिए बिना डरे आप हमारे पास आइए कंप्लेंट लिखाइए और हाँ बात सिर्फ सेक्सटॉर्शन कॉल तक ही सीमित नहीं है आजकल ऐसे कई तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं जैसे कि घर बैठकर पैसे कमाए या फिर नए दोस्त बनाए या फिर हेवी डिस्काउंट में चीजें खरीदना और ऐसे कई सारे स्कैम्स हैं जो आपको लालच देकर फंसा सकते हैं आपके पैसे और आपकी मानसिक शांति को छीन सकते हैं इसलिए याद रखिए आपके साथ हुए ऐसे किसी भी हादसे में आपका सबसे अच्छा दोस्त है आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.